嗨，大家，你现在收看的是 Olivia O O， 我是 Olivia O O。今天这一节内容想要跟大家分享的是我做的这一件开叉的长裙。如果你有裙子透光的问题的话，这一集的内容也可以运用在这上面。谢谢露露的留言。这块布料是我在手工艺品店的碎布区找到的。它的质量非常轻薄，所以有透光的可能。所以今天这一集我们也会顺便做衬裙。剪裁的部分，主要的裙子会剪裁出一个长方形，它的宽度会是臀围再加二十五公分。那裙子的长度就看你想要多长，再加四公分的缝分。腰带的长会是你的臀围，而腰带的高会是你的松紧带的两倍长，再加三公分。如果腰带的长不够剪裁的话，你可以用拼接的方式，只要记得在接合的地方多留一些缝分。首先，我们可以先在裙子的下摆做织织型收边，侧线也就是裙子的长度的这个边，我们要分开做织织型收边。再来，在对折的状况下，在布料的背面做一个终点的标记。终点的左右两侧，在臀围的四分之一长，再加五公分这个地方做标记。接下来沿着这个腰际线一路往下三十五公分，或者是你的腰际线到臀围的这个距离。做完这个标记之后，可以延伸做阶段式的缩小。我的画法是从腰际线。对齐到三十公分的地方，先往下画二十公分，之后再从二十公分处往下标记到三十五公分的地方连接在一起。这是我们一部分的腰绳。重复相同步骤，把另外一边的腰绳缝完之后，延伸往下，把裙子缝合在一起。依照个人喜好，在你想要开叉的地方，用针距比较长的平针来缝。用熨斗把缝分左右两边烫平之后，我们可以用拆线棒把刚刚用针距比较长的平针缝过的地方拆掉。你可以先拆，你也可以先缝。这个步骤很像在做拉链。那我拆到一半就觉得应该要先缝。会比较漂亮，所以我们就沿着这个边缝一条平针。同样在中线的两侧标记十跟十五公分左右的位置，这五公分的宽将会是我们的腰绳，然后腰绳垂直的距离大概十五到二十公分，看个人喜好而定。我们要缝在这个三角形的红色斜边上。这样腰绳的部分全部做完之后，我们要重复相同的步骤，做出一模一样的衬裙。衬裙到最后是不会由里往外翻的，所以腰绳就要前后相反。在剪裁上，衬裙也要比外裙还要再短三公分。之后一起把腰绳的部分全部往左右两边烫平。接下来就可以帮衬裙跟裙子的下摆做收边。你可以选择往内翻折两次，缝一条平针在这个边上做收边。你也可以选择用织织型收边之后往上翻折 2.5 公分，缝一条平针。接下来把外裙由里往外翻，然后内衬的部分直接放到裙子里面。我是在这个时候才意识到衬裙应该是要前后相反的，所以现在外裙跟衬裙的腰绳在各自不同的地方，一个在前板，一个在背板。总之呢，现在就可以把它们结合在一起。结合的地方大概是这里边上大概零点五公分的位置。接下来在裙子开叉的部分，我们可以用手缝的固定它开叉的点。
，缝的时候很像长针缝，所以是抓一点各自的缝分，然后把它们拉在一起。接下来我们就可以缝制它的腰带，再把你的腰带拼接成你想要的长度之后。剪裁出四分之一腰围的松紧带，你可以在这个步骤多留两三公分，然后之后试穿的时候慢慢做调整。接着拿二分之一腰围长的腰带，包裹着你的松紧带，在两端的位置缝一条平针固定。之后，我们要在这边上拉平的状态，缝一条在零点五公分位置的平针加以固定。剩余的松紧条，我在背面烫上了布衬。接下来就让它。包覆着刚刚做完的松紧条，在两端缝一条平针加以固定。反翻到正面之后，在终点跟两侧的地方用大头针稍微固定一下之后，缝一条平针，并用之字形收边。有些观众私底下问我，织型收边是什么？它其实就是用一般裁缝机在做烤边机在做的事情。最近入手了一台新的烤边机，所以接下来就会用“烤边”这个说法来做说明。要在做完收边之后，这件裙子就做完了。今天同样谢谢大家的收看。如果你喜欢今天这集的影片的话，拜托大家帮我按个赞。希望这集可以收集到十个赞，十个赞会不会太少？希望这集可以收集到二十个赞。如果收集到二十个赞，我就马上推出新的一集影片。就这么说定了，谢谢大家。那我们下次见喽，拜拜。